வணக்கம் கையிலையும் கை பக்குவோம் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு நான் கடலைக்கறி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு மூக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நைட்டே ஊற வச்சாச்சு எட்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் கொத்தமல்லி தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் கால் மூடி தேங்காய் பூ இது தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் செய்யணும் கடலைக்கறி வந்து கேரளா ஸ்ட்ரெயிலு தேங்காய் எண்ணெய் செஞ்சால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் வெங்காயம் ரெண்டு வர மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கடுகு இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் கடையில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு கடுகு பொறிட்டும் மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிப்போம் வெங்காயம் வணங்குற டைமில் இப்போ நம்ம வேக வச்ச கொண்டக்கடலையில் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிற கால் கரண்டி தேங்காய் இதுதான் இந்த வந்து நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதுதான் வந்து நம்ம கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் தேங்காயும் கடலையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேச்சு கட்டிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம பிடிச்சிக்கிற மசாலா கட்டிக்கலாம் மசாலா போட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வணங்கிட்டு சீக்கிரம் தண்ணி ஊற்றிடுங்க இல்லைன்னா மசாலா வந்து கருகிடுச்சுன்னா டிஷ்ஷோடைய டேஸ்ட்டே போயிடும் இப்போ வேக வச்சுட்ட கடலை கட்டிக்கலாம் சிம்பிள் ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் கடலை மட்டை ஊற வச்சு வேக வைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் மித்தபடி வந்து இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் கொதி வரட்டும் தேவையான அளவு உப்பு நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு இப்போ அரைச்சி வச்ச விழுது சேர்த்திக்கலாம் கடலைக்கறி ரெடி இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆயில் இந்த அளவுக்கு திரண்டு வந்துருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இது வந்து புட்டு ஆப்பம் சப்பாத்தி தோசைக்குள்ள சூப்பராக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு கெட்டி இருந்தால் போதும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கடலை சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்திக்கிங்க கடலைக்கறி குழம்பு ரெடி ஃப்ரெஷ்ஷான மணித்தரை சேர்த்தியாச்சு செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க